Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я решил сделать вкусную турецкую пахлаву. Посмотрел на рецепт и оказалось, что у меня совершенно закончился разрыхлитель. Я его делаю сам, это очень просто. И сейчас я еще раз покажу, как легко, быстро и просто сделать свой домашний разрыхлитель из самых простых продуктов. Когда вы увидите, насколько просто готовит разрыхлитель, вы всегда будете готовить его сами. Для этого я использую ювелирные весы. Раньше, когда у меня еще не было весов, я просто использовал меру чайными ложками. Разрыхлитель состоит из лимонной кислоты, соды и муки. Но если делать домашний разрыхлитель самим из одной муки, он будет слеживаться и браться комочками. Поэтому я добавляю сюда еще кукурузный крахмал. Кукурузный крахмал это природный антислеживатель, который позволяет разрыхлителю оставаться все время пушистым и красивым. Пропорции для разрыхлителя я напишу, как всегда, под видео в описании. А сейчас я беру 3 части лимонной кислоты. Лимонная кислота имеет крупную фракцию, поэтому я ее буду через ситечко просеивать. Вот такие крупные кристаллики лимонной кислоты я слегка-слегка раздру в ступочки. Итак, 3 части лимонной кислоты, теперь 5 частей соды. Соду я тоже через ситечко просеиваю, потому что в ней могут быть крупные комочки. Сразу перемешиваю соду и лимонную кислоту. И теперь добавляю еще муку и кукурузный крахмал. Я возьму две части кукурузного крахмала и одну часть муки. Мука сама, даже если долго лежит в кулечке, уже начинает слегка слеживаться. Поэтому, конечно же, нужно обязательно добавлять сюда антислеживатель кукурузный крахмал. Вот и все. Домашний разрыхлитель из натуральных продуктов уже готов. Его себестоимость абсолютно ничего не стоит, потому что разрыхлитель в пакетике стоит намного дороже, чем все продукты, какие у нас всегда есть на кухне. Это мука, сода, лимонная кислота и, конечно же, кукурузный крахмал. Разрыхлитель я уже сделал. И теперь я буду делать тесто для пахлавы. Если вы хотите посмотреть, как быстро и легко сделать тесто для турецкой пахлавы, ссылочка вот здесь сверху. Домашний разрыхлитель уже готов. Он готовится моментально. Можно сказать, мгновенно. Я еще вот так в баночке хорошенечко все перемешиваю. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные лайки, подписывайтесь на мой канал и помните, кухня это самое спокойное место.